黑山大哥，把这个奸细给我抓回去，再跑的话就开枪。啊、不是，我不是奸细，大哥，你就让我下山吧。我不是，大哥，我不是奸细、啊，大哥。一直跟在咱后头。我知道，这小子不死心，想随时下手。兴许吧，不过也许有别的可能啊。别的可能？嗯，这小子还想干什么？预备方向，手榴弹，打雷，你，你，哎，啊，这，在老子那地方是有老子人守的，弟兄们，手榴弹。
谁敢开枪，你们当家的就没了。都别管我，朝王旗没打，一口气打死贺旭。谁敢乱来？多谢你给我个面子，龙马兄，有个问题我想请教你：王启美之杀父之仇，你打算放多久？说快很快。如果在王启美是耍花招，根本就不想杀日本人，或者说，他压根就是一汉奸，那手起刀落，立马就收拾他。可是如果他真的是抗日大英雄？那就很难说多久了。如果有一天，他死在小鬼子的手上，那咱的仇不就报不了了？你说的对呀、啊，不能让王启美死在日本人手里。那怎么着？你还守护着他？还真没想过这事儿。既然你今天那么提出来了，就按你说的办。是打算给你的杀父仇人当保镖，差不多这意思吧。总之一点，不能让他死在鬼子手里。龙马兄，我相信你，你救我的命，今天又有不杀之恩，咱俩过去的恩怨都一笔勾销。我愿意交你这个朋友。黑山兄弟，我也愿意交你这个朋友。神和小德子，那是坏种配孬种，他俩要是绑在地瓜，第一件事就要砍咱二十八棵红酒树。他们现在还没正式合并呢，那天晚上只是预演，不算动真格的。他俩正式合并，什么都吃了。咱们三百人对加两百人，根本就占不了什么优势。而且三郎神肯定早就听到风声，早就做好了准备。你这一去，连偷袭都算不上，去了就得打成一锅浆糊。黑山大哥。大哥，我能插句嘴吗？小云国，你要说什么赶紧说，弟兄还等着出发呢。那个，我觉得姐姐说的对。怎么着？你这是要拉偏架呀？不不不不不不，我不敢，我不敢。你们两口子那么恩爱，也没打架，没打架我拉哪门子偏架呀？我是觉得呀，这个仗该打。哎，这怎么说着说着偏他那儿去了？不是，你想啊，他们两家合成一家，肯定要打咱们，所以我们要先打他们才行。可这怎么打法，咱们还得想想。要这么打下去，一上来就成了焦灼战，对咱们太不利了。你，你，你说焦什么？焦灼战，就是，呃，一直打下去给耗上了，谁都占不着便宜。王老爷跟大雷叔经常说一些以前战斗的事儿，我听着听着就明白了。啊、小苹果，你接着说。小苹果，你这小嘴可真厉害，这倔驴连我都说不动，居然会被你说的改了主意。小苹果，不是我当面夸你，你还真是块好材料。<笑>什么好材料？当土匪的好材料。当土匪有什么好夸的呀？别说我了，咱们还是说正经事儿吧。我看呐、啊，咱们要先下手为强，不能等着挨打。可这下手呢，还是有讲究的，不能硬拼，也别结仇，最好跟他不打不成交。啥？跟三郎神交朋友？这事儿不好办
，那小子心眼多，跟咱不是一条心，也不是一条路上的人。黑山大哥，不是我跟你抬杠，你看那战场上的正规军，动不动就是十万八万的队伍，你说这十万人都能一条心，都能说话说到一块去？我看未必，他们能成军，靠的不是这个。那靠的是什么呀？你接着说，他们靠的，是脑子。明天赶集，三郎神一定会来，而且他一定会去买西瓜，这可是我们最后的机会了。明天要是再抓不住他，下个月他和银山沟的小德子一会合，那就麻烦了。哎呀，这三郎神枪法极好，脑子也好使。别看他只带了两个保镖。可就咱们十几个人上去围他，也围不住。就算咱们围住了，他也能看出来。这小子眼神太多，还有，他的手下离集市不远，咱们不能开枪。第一，咱们不能伤了三龙神；第二，枪声一响，会引来他的手下，到时候打起来，咱们不占便宜啊。这动手吧，进不了身，开枪也不行。还有什么别的法子吗？哎，白水姐，你刚才说三郎神爱吃西瓜，对啊，他就爱吃西瓜。那我就摆个西瓜摊卖西瓜，不就能健身了吗？哎呀，那么多西瓜摊，他凭什么来找你？除非你拿枪顶着他。不用那么复杂，咱们把整个集市的西瓜摊都买下来，不就成咱一家了？小苹果，这能行吗？你们不是说三郎神很机灵吗？他要是看到集市上只有一个西瓜摊，多半会起疑心。如果咱们弟兄们扮成卖西瓜的，万一他认识，又是个麻烦。所以我说啊，就让我去卖西瓜，他不认识我小苹果啊，我肯定能骗过他。哎呀，但是最难最险的就是这种，我们不能杀他。但是他反手就能杀得了我们，要是一不小心，就能让他得手。妹妹，咱能不能再想想别的法子呀？我把你留在这个山上，可不是让你去干这些真刀真枪的危险事儿啊。白水姐，刚上山的时候，我满脑子都是下山报仇、杀燕飞。可是现在。日本鬼子来了，咱们呀、啊、早晚会跟小鬼子撞上。我要是不会真刀真枪的，怎么能杀鬼子呢？现在，小鬼子忙的还顾不上咱们，我们要趁这个机会，赶紧壮大自己，扩大自己的队伍。这样，咱们的力量才会更大呀。不打三郎神，还有这个道理呢？没错。中国人不打中国人。三毛一斤，便宜的西瓜，白菜，便宜的西瓜，便宜卖了啊！白菜便宜卖了啊！西瓜能，卖西瓜喽，又大又脆，又脆又甜。
，又大又脆，又不脆又甜。你看，怎么样？来几个吧。谁让你在这卖西瓜的？我年年都在这儿买西瓜，我怎么从来没见过你？妹妹，这脸生得很啊。哎呦，大哥，你好眼力、啊。以前啊，我在九安县城的石榴街买西瓜，前个听他们说这集是热闹，这不。我就把我小摊置这儿了，大哥，你要是买我这西瓜呀，买一大的，我还送你一个小雨果。大哥，这小鸟挺机灵的，回去看看。对，咱挑一个。划算呢。嘿，哎呀，这嘴巴可真甜呐。我嘴再甜也没这西瓜甜，不信啊，我给您挑几个，您尝尝。行，挑几个。哎，三郎身不认识小苹果，这第一关算是过了。这个好，大哥。这个好。一看三位大哥啊，就是爱吃西瓜的人。你们三个人最少得来三个西瓜，这个，还有您的小苹果。哎呀，吃西瓜送小苹果，有点意思啊。我的瓜要是甜，以后您经常到我这儿买啊。谢谢大哥。嘿，小妹妹真会做生意。哥，您这钱太少了，也就购买我一小苹果的。不，你这西瓜是皇帝老子种的呀，卖这么贵。大哥，我这西瓜虽然不是皇帝种的，但也差不多。我这瓜跟他们的都不一样，我这是沙瓤，还五籽，特别甜。你要是不甜啊，我把这些瓜全都送给你，白送。<笑>哎呀，妹妹，你这话说的太满了吧？啊，我吃了二三十年的瓜了，我还真就没吃过这五籽沙瓤的瓜。<笑>今儿啊，就让您给赶上了。你要不信啊，我给您切开看看。哎，在我大哥面前，武德弄枪的。我切切西瓜。切西瓜。我大哥吃西瓜从来就不用刀，对，扔掉，放下。闭嘴！你看把人家小姑娘给吓的。小妹妹，一会儿我把这西瓜给打开，要真像你说的那个五籽沙瓤的瓜，我就把你整个这瓜子的瓜全部给包圆了。嘿，多谢大哥。这一会儿要是打开，它里面要是有籽。如果要是有一个子儿，我这些瓜白送您，我还跟您一块儿走。哎，这生意好。哎呀，我这吃西瓜吃的一不留神，还吃出来个鸭蛋夫人、嗯，我可就开了啊！您就信我的吧，肯定没子儿。啊，走走走。神，你们金山沟跟银山沟合并，您是踏实了，可我们不踏实啊，怕你们来对付我们。我们不踏实怎么办？那就得想办法打你们主意。你看现在，不就把你给收拾了？你知道老子的绰号为什么叫三郎神吗？知道啊，您枪法准，好比二郎神的第三只眼睛。哼，还算你见过点世面。三郎神的枪法，百步穿杨，从不失手
，老子后脑勺上还有只眼呢。谁要想从后面暗算老子，我凭那感觉，照样打翻他。刀尖上舔血，在江湖上摸爬滚打这么多年，我过的桥比你走的路都多。没想到，今天让老鹰左了眼，在你这条阴沟里翻着船，甭他妈吓唬老子，要么把我放了，要么赶紧崩了我。大哥，您先别生气。您三郎神大哥，那可是江湖上响当当的大人物。哼，那是。我小苹果今天啊，就是把您请过来，跟您说说心里话。哦，你说我听听。怎么样？可这妹子厉害吧？这十几个人都干不了的活，一包石灰粉就起活了。这小苹果，妹子说。可是咱还得往下走，这三郎神不好对付，人又在咱们手上，咱们是杀不得，放不得，全靠小苹果的一张嘴。要是说通了，两个好变一个好；要是说不通，咱还得打。这要能不打，尽量还是别打吧。小苹果说的对，这眼底下日本人打过来了，咱中国人还在这窝里斗，自己人打自己人。真不是个味儿。是啊，那龙马和王新美就不打了，那爷俩可真让我开眼。燕飞把他俩骗得死死的，可是日本人一来，龙马居然给他的杀父仇人做起了保镖，还全心全意保护他的性命。巧了，他要保护的仇人，恰恰就是他的亲爹。<笑>这老天爷安排的真是巧啊！三郎神大哥，你想想啊，我们红柳树以前欺负过金山沟吗？没有吧？不光没欺负，逢年过节，黑山大哥、白水大姐还派弟兄们给您送好酒好肉吃呢。大哥也给我们送回礼，这多好呀，和和气气的。可为啥好好的，您要跟这个银山沟合并呢？是营三沟那小德子，主动找的我们。那大哥就不想想，小德子为啥找您呀？他干了亏心事儿了，他怕我们红柳树吃了他。你说这不假，他也承认了。他说他吃了黑山大哥的一笔甜活，怕黑山大哥找他麻烦。没错，那是他心虚。可是这都仨月了，黑山大哥找过他麻烦吗？黑山大哥要吃他，不用君子报仇，十年不晚那一套。可是我们大哥啊，心胸宽广，跟您一样。而且我们大哥他甜活多，不差他那一个。更重要的是，日本人来了，我们黑山大哥明白呀、啊，这种时候咱不能中国人打中国人，对不对？嘿。妹子嘴巴挺甜的啊！你跟我说了半天，是为了什么呀？你就直说吧。大哥，我就是想跟您算笔账。您看啊，我们红柳树有三百人，你们金山沟有两百人，加上银山沟的一百人，也是三百人。可我们这三百人也没成什么大气候。照我说呀，这三百人还是少了。可如果您换个想法，您那两百人加上我们这三百人，那就是五百人。这五百人可比那三……等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。我听明白了，你差一点就把我给绕进去，啊！我跟那营三沟的合并，是三百人不假，可是我说了算呀。我跟你们红柳树的合并了之后，是五百人，没错，可我说了算吗？我说了不算，我来这儿干嘛来了？一山不容二虎，要想收复我三郎神，妹子，你还是省省吧，啊！大哥，可您想过没有，跟小德子那种人在一块儿，您是说了算了，可您白天说了算啊，那晚上您的脑袋。就不搬家
，小德子那种人的德行，你应该比我清楚吧？你就是一黑吃黑的混蛋呐！哎，你说的还真就是这个理儿啊！还有一更大的理儿，日本人来了，咱们应该合起来把日本鬼子打走，这才是大事。说的对，只要是跟日本人干，我三郎身跟着谁都行。成，这才是大英雄。<笑>宋马，这两家合成一家的事儿啊，我总算给说成了。可是吧，可他就是不愿意认黑山当大哥，对不对？对。三郎生枪法极好，荒原百里就没有人不知道他。再说了，他脑子也好使，他肯定不服我。就算他服我，他手下的弟兄也不会服我。没错，就是这意思。不过他也说了，他很敬佩黑山大哥的为人。可是吧。毕竟咱们设计抓了他，他面子上过不去，底下那帮兄弟呢也不服气。如果咱们要是有什么法子，让他跟他的兄弟都服气了，那这事儿就真圆满了。还能有这种法子，能让他心服口服？我也在想。对了，大哥，他三郎神的枪法真的像传说中的？那么神吗？原来我是军队上的狙击手，打枪我谁都不服。可是我服他，那到底有多好啊？哇，这么准！哎，大哥，你也教我这招吧，我也想学。<笑>你不是问我三郎生的枪法吗？你同时往天上扔十几个豆腐块，他一通枪打出去，这十几个豆腐块老老实实的待在地上。你仔细一看，这十几个豆腐块上都有一个枪眼。太厉害了！真不愧叫三郎神呢！三郎神大哥，今天咱们两家要合成一家，这是大好事儿。要不今天就把这事儿定了吧？哼，小苹果，我也不兜圈子了。黑山大哥，之前是我三郎神一时糊涂，做了对不住您的事儿，这儿我就把他改过来，两家并一家，我没二话，我也选您当大哥。不过你们红柳树的人。得给我们露一手，让我金三沟的兄弟也是心服口服。露一手，露一手，露一手，露一手，露一手。对，黑山大哥，我这要求不过分吧？这是规矩，一点都不过分。这人我可自个儿挑，说，挑谁？我就挑小苹果。好，小苹果。选我。金山沟的兄弟们，我给大家做个自我介绍，我叫小苹果。呃，黑山大哥、白水大姐是我的救命恩人，红柳树就是我家。为了红柳树，我什么事儿都愿意干。既然三郎神大哥看得起我，那我就给大家露一手。如果我要是赢过了三郎神大哥，那你们就要认黑山大哥做大当家的。成不？这这这这这这这这这这这比脑子我可不给你比，我脑子攥不过你，我心服口服。今儿咱们比点别的，比点什么呢？
总不会是跟我比枪法吧？来，小苹果，比枪法可是你说的啊！兄弟们都听见了啊！小苹果说的，比枪法，他枪法可准得很，你怎么能跟他比枪法呢？我知道。三郎神，你的枪法是出了名的好，你跟一小姑娘比这个，你就不怕被笑话呀？好意思吗？这，姐，没事儿，我没问题。大哥，这可是你说的，那我这枪法要是赢了你，你就得拜黑山大哥做大当家的。好，君子一言，驷马难追。由我来定行不？毕竟我是女的，你就让着我点儿吧。行，只要是跟枪有关系的，我蒙上眼睛都行。就用这个小苹果，在苹果上打三个枪眼儿，还能保证它在脑袋上不掉下来。不就是不让它掉下来吗？别说三枪，十枪都成。成，那我先退五米。<笑>兄弟们，今儿我就让你们开开眼。哦，大哥，大哥，手，手，开开眼。我已经明白小苹果的意思了，可是三郎神的枪法要是没个准怎么办？三郎神的枪法我清楚，不会有闪失的。我准备好了。今儿我就让你见识见识，我三郎神后脑勺上第四只眼。神大哥，果然名不虚传。小苹果，你也不简单呐！啊，这眼皮子都不眨一下。你是女的，别说我这大老爷们欺负你，你就在原地打五枪，中三枪，就算我输，行吗？别呀、啊，大哥，咱们呀，公平起见。我也走五步，哟，有点意思啊！我给你挑个个大的，啊！哎，准备好了吗？我准备好了，来吧。现在可以开始了吧？谁能借我把枪啊？枪都没有，借我把枪！姐，借我把枪！不不，等会儿，你自个儿的枪呢？你干嘛借白嘴姐的枪啊？大哥，你又没说今天要跟我比枪，我哪知道啊？这哪个是保险啊？我跟你说啊，这个是保险。哦，啊，保险打开，上下膛，来，这个是准心儿啊。嗯，这是一条线，来，是这么拿枪吗？对对对，就往那儿瞄。喂，喂喂喂，哎哎哎哎，哎你别动啊！哎，你你你你你先把枪放下，把枪放下。干嘛？
不是小苹果，你不会开枪，你给我比什么枪法呀？啊？那你干嘛答应啊？我，我哪知道你不会开枪啊？哎，谁说不会开枪就不能比枪法呀？你，我，我给，别可是，大哥，您刚才开枪的时候，我一句话都没说。大哥，站好了，我要开枪了。喂，哎呦，哎，哎哎，第一枪，小苹果，你刚才瞄高了，我不是跟你说了吗？这是准心儿，看成一条线。来来来，你看啊，三点成线，来。哎，对对对对，就瞄那儿啊！嗯，哎，哎，不是那儿，哎，瞄那儿！哎呀，哎呀，我又打歪了，没事没事。第二枪，哎，你瞄准点啊！刚才又打低了啊！你看啊，三点成线，来瞄准脑袋。对对对对对，哎，就瞄脑袋。哎，往上抬一点点，来。哎呀呀呀！不不，等等等会儿，等会儿，等会儿。又怎么了，白水姐？还有几枪啊？还有三枪。啊，还有三枪呢。哎，大哥，你别动我，我都瞄不准了。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，你们干嘛来呀？一边挤一边挤，别打扰我。大大哥，咱们别和他打了吧。男子汉打仗，我说出句话，真的不帅。让开！可这不是找死吗？他们准了没有？万一伤到你，你怎么办？是啊，大哥，我认。可他还有三枪啊，大哥！这三枪万一打上，咱还有命吗？这大案子不害死人家的。大哥，是啊，大哥，咱别跟他比了。你们听我讲，不能被拆穿。对，别打了，别打了，是啊，大哥，别打了，别打了，别打了，万一伤到不值得。不是万一。是肯定伤着。小苹果，你给我耍诈！这这不能耍！我我们是比的是枪法。我怎么不是比枪法了？不，咱们比的是准头啊！这不是准头啊！咱刚才也没说比准头啊。三二神。刚才你开这三枪的时候，小苹果可是连眼睛都没有眨一下呀。姐，我也不光是胆大，我信任三郎神大哥，信任大哥的枪法，更信任大哥的为人，您才不会趁这会儿功夫把我给打死呢，是不是？你说的生死兄弟，说的不就是信任吗？这一招定输赢，你们服不服？我不服。不服？好，我还有三枪。别别别别打我！别打我！我服了，我服了。大哥，咱别打了。三郎神大哥，多有得罪。我又使了个小计策，其实我就是想让大家知道，这比枪法呀，靠的不光是准头，上战场打仗，靠的也不光是力气，还得有脑子，有智慧，更得有胆识，那都是战场上缺不了的本事。咱们两家要是合成一家。那就什么好汉都有了，八仙过海各显神通，枪法、脑子、胆识、仁义、心奇，咱们要是有了这些，咱们还怕什么呀？小苹果呀、啊，小苹果。我三郎神，算是彻底服了
，黑山大哥，我三郎神今天带着我金三沟的兄弟，来投奔你红六叔来了。哎呦，好兄弟，快起来！太好了！哈！幺十五十。方向向左，动动酒，准备开炮！各炮手注意，立即装填炮弹！准备！发！打中了！打中了！快看！打中了！好，好，标尺五十六，方向向右，动动气，继续！发！听见没有？轰炸机，好像是。哎，来了，好。哈哈哈哈哈。飞机，飞机，飞机，在那儿。这这么多。不好，不好，这敌人的轰炸机，快点！跑什么跑啊！有热闹看了还跑啊！来来来来来，回来不过弟兄们高兴，就让他们以为援军来了吧。挺好，让大家都这么以为。曾经那么可恶的龙马，有一天竟跟自己如此默契，又如此知心。他还不知道，这其实就叫做上阵父子兵。哎，干得漂亮，真是龙马干的，错不了。我知道他有本事，可今天这个事儿，哎。你可别小瞧他，要真是他干的，今天这个爆炸真是太大了，他还能活着跑出来？但愿呢、啊。
。今天这个事儿啊，要是他干的，我盼着他回来；不是他干的，我也希望他回来。这小子没准将来能干成大事儿。哎，他有这个本事。哎，嗯，老爷，啊，说，我想问一句心里话，说，要是太太真是他上的，你也希望他能活着出来吗？我跟你说、啊，今天这场爆炸，让久安城的百姓是结结实实的高兴了一回啊！刚才在城墙上你看见了吗？啊，那战士们那个士气！好啊，龙马回来，我得好好的敬他一杯。不过我也得告诉他，百会这个事儿，我饶不了他。至于怎么处置，我还没想好。但是今天这个事儿，我必须得敬他酒。老爷，我也会敬他的。好啊。兄弟，今天我跟你说句心里话，本来我也没安啥好心。一听说你要跟银山沟的人合并，我一想，那就是冲我来的呀，所以你不仁我也不义，干脆就把你给绑了。没想到，小苹果从中这么一周旋，咱们两家变一家，现在咱们就是一家兄弟。哎，黑山大哥，你要把我当兄弟，以前的事就不提了。小苹果那天的一番话，我这一辈子都忘不了。咱中国人不能打中国人，大哥，今天我叫你一声大哥，你这一辈子都是我三郎神的大哥。黑山大哥，嫂子，我敬你们一杯，来，来，好兄弟，干，干，干，哈哎，这平时古灵精怪的小苹果、啊，也有多愁善感的时候啊！啊！小苹果已今非昔比，可他忘不了往昔。那里曾有他生命中全部的支撑。他曾经以为，如果失去他们，他就无法活下去。可他活了下来，越来越坚强。他完全可以靠他自己，可即便如此，他的心里总有一个空荡荡的地方，靠自己怎么都无法填补。龙马。黑山大哥，就我借着点酒劲儿。我想求您件事儿，如果有冲撞之处，还望大哥您多担待，别往心里去。哎呀，都是自家弟兄，说话怎么那么别扭？有什么话，你说吧。黑山大哥，我想替双喜交个情。大哥，都怪兄弟当初瞎了眼，听信双喜的花言巧语，没看出他状元的本质。好在。老天有眼，没让我出城大错。可这话又说回来了，双喜当奸细，也是因我而起。所以，我请大哥给我三分薄面，放他一马。差点害死小苹果，你说你该上还是不该上？动手！动！动手！
。小苹果刚上山的时候，别提多难了。我本身就怀疑他是奸细，再加上双喜三番五次的陷害他，你想一个弱女子还有活路吗？要是他脑子灵，他早死在荒郊野外。大哥，双喜暗中陷害大哥，跟我三郎神也脱离不了干系，所以我才替他求情。至于他舍计。陷害小苹果，这事儿太缺德，不应该，仗义。都住！走。月。等等，等等，让一下，哎，不好意思。大哥。小苹果，你要干嘛？大哥，能不能先别杀他呀？差点害死你，你还给他说情？我不是替他说情，我是在替大哥着想啊。现在人太多，我不好说。大哥，您就留他一条狗命，让他怎多活几天，以后啊，您肯定不后悔。三郎神，我实话告诉你，双喜，我们已经放了，他人已经下山了。太好了，我替双喜。谢谢大哥，你不用谢我，要谢就谢小苹果。人是小苹果放的，这个女子不但脑子好使，胆子大，而且还有比咱们爷们儿更宽的心胸。是啊，小苹果不简单呐。你得替我保护这批珍宝，爹，您糊涂了吧？这都什么时候了，都家破人亡了，您还想着什么钱财呀？不是钱财，不是的。这么多年了，爹是贪财的人吗？啊，你说。我我知道，爹
，南下小鬼的账费连财宝都找光了，不能落入敌手，你知道吗？行吧，我告诉你，珍宝在天城手上。谁想，可已经把鬼子打疼了，等他们攻进城来之后，绝不会仁慈，一定会报复屠城的。我问王其美呢，你放心，一会儿我让两个弟兄把他抬出去。你赶快走，要不然真的来不及了。那你保重，你就放心吧。
Dungeon. White Dungeon. What's it? <笑>怎么了姐想吐嗨那是正常反应等黑山寨啊我跟你熬点酸梅汤你就能好受多呢好真羡慕你黑山大哥对你那么好现在又有了孩子将来啊你们三个肯定会特别幸福妹子嗯
这是鬼子的山炮，这得有多少鬼子呀？放！你别着急，那个，呃，高山大哥，你们几个带着白小姐，赶快回山寨去。是。哎，剩下的兄弟，跟我一块到前面给黑山大哥。白小姐。走。是一个。
大哥这辈子有你们值了。小苹果，别伤心了。事到如今，你心里是咋想的？你问我咋想的？我不问你，我问沈阳。黑山死了，白水街也没了。现在二十八个红柳树最有主意的人，就是你。你给大伙出个主意吧。可我能说什么呀？说些鼓舞士气的话。这一仗我们吃了大亏，上了小鬼子的当。死的死，伤的伤
，如果这听不到古武时期的话，兄弟们的心可真就散了。散了就散了，得去多回家好好过日子。说的清楚，哪还有家呀？如果有家的话，谁还出来呀？给大伙说说吧。兄弟们，兄弟们，咱们的仗打败了，黑山大哥、白水大姐也牺牲了。你们大家伙呢？要是有想回家的呀，就回去吧。回家好好过日子，睡暖和床，吃热乎饭。要是有需要盘缠的，就跟我小苹果说，我给你们准备啊。小苹果，你说的这是什么话呀？我让你跟兄弟们鼓鼓士气，你净说些让兄弟们不愿听的话。可我说的是真心话呀！要是不想回家的，那就跟我小苹果走。小苹果，你去哪？我回二十八棵红柳树。你们都应该知道，刚上山的时候，我天天想着下山，下山给我哥哥报仇。黑山大哥不让走，白水大姐不放心，我偷跑了好几回都被抓了回来，有一次还差点让胖子砍掉了脑袋。所以，这下山去九安城，就成了我的一块心头病。总想去，可总也走不成。现在黑山大哥、白水大姐已经死了，按理说没人能拦住我，我抬腿就能下山去九安城。可我小苹果不能走，因为黑山大哥、白水大姐是我的救命恩人，那红柳树还有他们的魂儿在那等着我。我小苹果要回去。替他们看着家，守着业，养足精神，养足身体，替黑山白水杀日本鬼子报仇啊！所以，我小苹果一定要回二十八棵红柳树。对，我们跟你一起回去。对，我也报仇。报仇！给黑山哥白日姐报仇！报仇！报仇！报仇！各位兄弟，你们都是好样的！我替黑山大哥和白水大姐，谢谢你们。那大家伙儿，就跟着我小苹果回二十八棵红柳树，咱们养足精神，重振旗鼓，替黑山白水、杀鬼子报仇！杀鬼子！报仇！杀鬼子！报仇！报仇！咱们回家。杀过鬼子的，举手，我瞅瞅。大哥，你杀了几个？我杀了一个。狗子，你呢？我俩杀了一个。你呢？我也杀了一个。行了，都放下来吧。杀的不算多，但也不算赖。咱们二十八棵红柳树，现在重新开张了。从今天起，咱们立个规矩，谁先杀了六个鬼子，那这个人就是咱们的新头领。小苹果
咱那新当家的不是有人了吗？不是你吗？怎么是我呀？我是帮黑山白水管着家。我，要是哪个兄弟先杀了六个鬼子，就算是给黑山白水报了仇，那这个兄弟就是咱们的新头领。大家说同意不？同意。兄弟们，我三郎神有话要说。我杀了三个鬼子。自打小苹果把我收到咱这二十八棵红柳树，我就佩服两个人，一个是黑三大哥，第二个那就是小苹果。黑山大哥没了，现在就剩小苹果。说句掏心窝子的话，咱们红柳树的兄弟们，个个都是好汉，都是爷们儿。但要是想当这个大当家的，只有一个人，以前是黑山大哥，现在就只有小苹果。小苹果虽然是个女的，你们想，小苹果论胆识，她不比你们差。要是论起这脑袋瓜来，恐怕咱们十个绑在一块儿，也不如她。我三郎神被他收拾的，那叫个心服口服。所以说，这二十八棵红柳树的大当家，非小苹果莫属。对对对对，三郎神，咱们这么大个山寨，没有规矩不行。我刚刚已经定了规矩，大家伙也同意。你别跟我打岔。好，那我不给你打岔。你再把你刚才立的规矩。当着大伙的面，你再说一遍。那好，我这再说一遍，大家听好了。谁先杀了六个鬼子，就算是给黑山白水报了仇，那这个兄弟就是咱们的新头领。完了。说完了。这就是你定的新规矩，一字儿不差。对。赞成不？赞成。我双手赞成。兄弟们。就按刚才，小苹果定的这新规矩，那这大当家的，还就是小苹果。三郎神，你胡说什么？我没胡说。刚才小苹果说了，他杀了两个鬼子，我杀了三个，但我甘愿把我杀的这三个鬼子奉献给你。那不算，怎么不算？哎，刚才你刚立的规矩。这会儿都出尔反尔了，你可说了啊，一字不多，一字不少。你你这是给我耍心眼儿？就算是吧，小苹果，我三郎神一片公心，天地可见。我是为了大伙好，为了二十八棵红柳树好。我今天有几句肺腑之言想跟兄弟们说，行吗？行，兄弟们，我接着刚才的说，我杀了三个，但我甘愿把我这三个名额加在小苹果的身上。为什么？因为，我们能够逃出来，全是靠小苹果出的主意。我是按照他的指挥，举手之劳而已，其实功劳最大。那就是小苹果，所以说，我把我杀的这个鬼子，加到他的名下，这论功论私于情于理，都说得过去，对不对，啊，兄弟们？对。兄弟们，我三郎神给兄弟们这么多年，我的为人大伙都知道。今天我把话说得够明白，大伙也听明白。大伙儿都说了，我说那一个，大家都可以证明。现在我当着大伙的面，把这一个献给小苹果，加到他名下，这是应该的，我愿意。够爷们儿，三个加一个，四个了。我俩杀那个，也加个苹果姐，我愿意。好，讲义气，五个了，还差一个。我杀的那个，也让给苹果姐。好，够数了
。老苹果，这可就够数了。孙老神，你真觉得我能当好这个大当家的？黑山大哥临死的时候，嘱咐我，说小苹果有胆有识，公道仗义，让我辅佐你，当好这个大当家的。刚才我没把这话说透，就是怕兄弟们不服。你看看，看看现在兄弟们，兄弟们都愿意跟着你。二十八棵红柳树离不开你啊。如果你再要推辞的话，可就真寒了兄弟们的心了。好，好，好，好，好，弟兄们，从今天开始，二十八棵红柳树，新大当家的，就是小苹果。弟们，如果只是做个土匪头子，我小苹果不是那块料。可要是为了给黑山白水报仇，为了打日本鬼子，我愿意站出来，做个摇旗呐喊的人。从今天开始，咱们二十八棵红柳树，再没有一个土匪。你们个个都是打鬼子的英雄好汉，承蒙各位厚爱。我小苹果，就坐这头把椅子了。大当家的在上，请受兄弟们一拜。谁又能想到，当年那个爱吃苹果、天真活泼的小丫鬟，居然在枪林弹雨中临危受命，做了众望所归的新头领。小苹果此刻不能跟心爱的人比翼齐飞，他的心已腾空而起，在孤独高原的天际飞翔。红柳树需要他，他不能离开。也正因为如此，小苹果再次失去挥九安与龙马相聚的机会。你找我？我问你，黑山大哥临死前，真的说了那些话<咳>？是啊，黑山大哥说的。还撒谎？他的血都快流干了，哪有力气说话？看来什么也瞒不住大当家的眼睛。二十八棵红柳树，几百号的兄弟，必须有一个带头人。可你为什么不做这个带头人呢？我，我要是当这个大当家的，那黑山大哥那帮兄弟未必能服我。这万一这日后两拨兄弟打起来，岂不让人家看笑话？这狗日的小鬼子还没打干净呢，自个儿先打起来了。就算是我能当这个大当家的，我也不趟这个雷阵。更何况，你比我强的那不是一星半点，强太多了。我力气没你大，枪法也没你准，我怎么会比你强呢？哎，这话不能这么说啊！那水泊梁山一百单八将，论武功，那松江那是末流，最差的。那为什么兄弟们都选他当大哥做头把交椅？就是因为他公道、仗义、有胆有识、有勇有谋。小苹果，啊不，大当家的，你也有眼光，有胆有识，有勇有谋，公道、仗义。二十八棵红柳树的兄弟们，都服你。不能没有你。我三郎神，从来不服人，可是对你大当家的，我是心服口服，我心甘情愿，辅佐你当这个大当家的。你呀，就别再推辞了。谢谢三郎神大哥。既然我答应做这个领头人。
就不会辜负你了的。你去忙吧。